டன்ட் டேரலுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஆவிட் வீடியோ கம்போசரில் எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆவிட் வீடியோ கம்போசர் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதாவது செலக்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் யூசர் நேம் ஃபோல்டர் யூசர் ப்ரொஃபைல் செலக்ட் எ ப்ராஜெக்ட் அதுக்கடுத்து நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ யூசர் நேம் நான் என்ன யூசர் ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்கணும் அந்த யூசர் ப்ரொஃபைல் ஏற்ற மாதிரி யூசர் நேம் இருக்குது ஸோ ஃபோல்டர் எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபோல்டர் அடுத்து யூசர் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் வேணும்னா வேறு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது செலக்ட் அ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் காட்டும் அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதுவும் செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அதாவது க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா ஸோ எம்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ நியூவாக நாம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் மட்டும் தான் எடிட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறீங்க அது உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் கிளிக் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஃபோல்டரில் எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும் அதுக்கடுத்தது ஷேடு ஷேடுங்கிறது நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்டை வேறு யார் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அல்லது ஒரு லேண்டில் கனெக்டாக இருக்குது உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு லேண்டில் கனெக்டாக இருக்குது நெட்ஒர்க்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்கள் ப்ராஜெக்டை பார்க்கலாம் எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை வந்து ஷேடில் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிறது உங்கள் ட்ரைவ் உங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்க ஹார்ட் டிஸ்க்கு இல்லாமல் வேறு எக்ஸ்டர்னலாக பென்ட்ரைவ்லேயோ அல்லது வந்து மெமரி கார்ட்லேயோ வேறு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் இதுலேயாவது வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்டை எடிட் பண்ணி ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை எக்ஸ்டர்னலில் கொடுத்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னலில் கொடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்டர்னலில் கொடுத்து எனக்கு தேவையான ஃபோல்டர் நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணுறீங்க நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் நேம் கேட்கும் அதுக்கடுத்தது பக்கத்தில் ஃபார்மேட் இருக்குது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இருக்குது கலர் ஸ்பேஸ் இருக்குது ரேஷ்டர் டைமென்ஷன் இருக்குது ஸ்டூடியோஸ் காப்பி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பக்கத்து முதல்ல ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுங்க நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாம்பிள்னு கொடுக்குறேன் நான் சாம்பிள்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் ஃபார்மேட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார்மேட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஃபைலை வந்து அதாவது என்ன ரெசல்யூஷன் என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்க ஃபைலை நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபா ஃபார்மேட்டை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் ரேட்டில் வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிறீங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்குன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி எல்லா ஃப்ரேம் ரேட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ரீசெட்ஸ் மாதிரி இருக்குது நமக்கு ஸோ என்ன ஃப்ரேம் ரேட்டில் என்ன ரெசல்யூஷனில் ஃபைல் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரேம் ரேட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெசல்யூஷன் இருக்க இந்த ஃபார்மேட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கடுத்து கலர் ஸ்பேஸ் என்ன இருக்கோ அதை சிட்டிஸ் அப்படியே விட்டுருங்க டைமென்ஷன் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்து இங்கே உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டி தான் காட்டும் ஏன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கீங்க அதெல்லாம் ஃபுல் ஹெச்டி தான் உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் க்ரியேட் ஆன இந்த ப்ராஜெக்டை வச்சு எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த ஆவிட் மீடியோ கம்போசர் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேராக கிடைக்கிது பெய்டு சாஃப்ட்வேராக கிடைக்கிது ரெண்டாவது இதை பற்றியான கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் தமிழில் அவ்வளோவோ கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆவிடை பற்றியும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வரும் வெறும் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் இல்லாமல் ஆவிடும் சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் டீமோட ஆசை ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ணதாக எங்களை நாங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா